ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وارتيه السرند ولوان الرحمن وارتي என்றும் நடைமுறைகளில் சிறந்த நபிகளார் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறை என்றும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளுக்கு பின்னால் மார்க்கத்தில் புதிதாக புகுத்தப்பட்டவைகள் கருமங்களிலே மிக மோசமானவைகள் பிதத்துகள் எல்லா பிதத்துகளும் வழிகேடுகள் எல்லா வழிகேடுகளும் மனிதனை நரகத்து கிட்டு செல்லும் என்று சொன்னவனாக இப்பிரசங்கத்தை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே இந்த உலகத்தில் மனிதர்களை படைத்த அல்லாஹ் அந்த மனிதர்களுக்கு பலவிதமான படித்தரங்களை இந்த உலகத்தில் வைத்திருக்கின்றான் பிறக்கின்ற நேரம் பலவீனமானவர்களாக தன்னுடைய வேலையை கூட தானாக செய்கின்ற அளவுக்கு சக்தியற்றவர்களாக முதல் கட்டத்தை அல்லாஹ வைத்திருக்கிறான் கட்டம் இளைஞர் பருவம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நினைத்ததையெல்லாம் செய்கின்ற யாருக்கும் கட்டுப்பட முடியாது கட்டுப்படுவதை விரும்பாத பருவம் அடுத்த கட்டம் முதுமை பருவம் என்று சொல்லப்படுகின்ற வயோதிபம் இப்படி மூன்று பகுதிகளை அல்லாஹ் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிறான் சூரத்துர் ரூமுடைய ஐம்பத்தி நான்காவது ஐந்தாவது வசனங்களில் அல்லாஹ் சொல்லுகின்ற பொழுது அல்லாஹ் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் உங்களை அல்லாஹ் பலவீனத்திலிருந்து படைத்தான் அந்த பலவீனத்துக்கு பின்னால் சக்தி வாய்ந்த ஒரு பருவத்தை அல்லாஹ் ஆக்கினான் அந்த சக்தி வாய்ந்த பருவத்திற்கு பின்னால் மீண்டும் பலவீனமான வயோதிபமான ஒரு பருவத்தை அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான் அவன் நாடியவைகளை படைப்பவன் கதீர் சக்தி வாய்ந்தவன் அறிவு மிக்கவன் என்று அல்லாஹ் அந்த வசனத்தை முடிக்கின்றான் அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே சூரத்துல் ஹஜ்ஜுடைய ஐந்தாவது வசனம் மனித சமூகமே இங்கும் மரணத்துக்கு பின்னால் மீண்டும் எழுப்பப்படுவதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் உங்களை நாங்கள் மண்ணிலிருந்து படைத்தோம் இப்படி அல்லாஹ் சொல்லிக் கொண்டு வந்துவிட்டு தாயுடைய கற்பறையில் சிறிது காலம் அல்லாஹ் வைத்துவிட்டு அல்லாஹ் உங்களை குழந்தைகளாக தாயுடைய வயிற்றிலிருந்து வெளியேற்றுகின்றான் நாங்கள் வெளியேற்றுகிறோம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அந்த சிறுபராயத்தை கடந்து உங்களுடைய பலசாலியான அந்த பருவத்தை நீங்கள் அடைவதற்காக வேண்டி 
உங்களை சிறு பிள்ளைகளாக குழந்தைகளாக நாங்கள் தாயுடைய கற்பனையிலிருந்து வெளியாக்குகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு வமிங் கும்மை யுத்த வஃபா வமிங் கும்மை யுரத்து இலா அருதலில் உமுர் உங்களில் அல்லாஹ் விரும்புகின்ற மனிதர்களை அல்லாஹ் கைப்பற்றி கொள்கிறான் அல்லாஹ் நாடிய மனிதர்களை வயது முதிர்ச்சி வரைக்கும் பிற்படுத்தி வைக்கிறான் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த இரண்டு வசனங்களையும் பார்க்கிற பொழுதோ மனித சமூகம் உலகத்தில் பிறந்து வாழுகின்ற எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் இந்த மூன்று கட்டங்களையும் மனிதன் சந்தித்தாக வேண்டும் சிறுபராயம் என்பது சக்தி வாய்ந்த பலசாலியான இளைஞர் பருவம் என்பது வயது முதிர்ந்த பலவீனமான பருவம் என்பது அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே இந்த மூன்று காலகட்டத்திலும் அல்லாவுக்கு மிக விருப்பமான பருவம் எது என்று சொன்னால் ரசூலுல்லா சல்லா அலை வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் புகாரியிலே ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபதாவது செய்தி தன்னுடைய நிலை கொடுப்பான் அந்த ஏழு கூட்டத்தவர்களில் ஒருவர் யார் அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுவதிலே தன்னுடைய வாலிபத்தை கழித்த இளைஞன் என்று சூழ்நிலா செல்லல்லா உலைவ செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மறுமை நாளையில் எந்த நிழலும் இருக்க மாட்டாது தலையுச்சியிலே கமிக்குதாரி மீல் ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் ஒரு மீல் பிரமாணம் என்றார்கள் மீல் என்று சொன்னால் ஒரு மைல் தூரமாக இருக்கலாம் அல்லது சுருமா போடுகின்ற அந்த குச்சின் அளவாக இருக்கலாம் சூரியன் படைப்பினங்களுக்கு மிக நெருக்கமாக கொண்டு வந்து நிறுத்தப்படுகின்ற நாள் அந்த மறுமை நாளையில் எந்த நிழலும் இருக்க மாட்டாது அல்லா என்ன செய்வான் ஏழு மனிதர்களுக்கு தன்னுடைய நிழலை கொடுத்து கண்ணியப்படுத்துவான் அதில் இடம் பிடிக்கின்ற மனிதர்களில் ஒருவர்தான் தன்னுடைய வாலிபத்தை இளைஞர் பருவத்தை அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுவதில் கழித்த இளைஞன் என்று ரசூலுல்லா செல்லல்லா உலைவ செல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அன்பாண்டவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே எனவே மனிதன் சந்திக்கின்ற அந்த வாழ்க்கை படித்தரத்தில் அந்த மூன்று கட்டங்களில் அல்லாவுக்கு மிக விருப்பமானது இளைஞர் பருவம்தான் என்பதை நாங்கள் ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது அன்பாண்டவர்களே அந்த அடிப்படையில் தான் நானும் நீங்களும் இளைஞர் பருவத்தின் பெருமதியை விளங்கினோமோ இல்லையோ இஸ்லாத்தின் விரோதிகள் அந்த பருவத்தை சரியாக விளங்கிக் கொண்டார்கள் இன்றைக்கு உலகத்தை ஆளக்கூடிய உலகத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருக்க கூடிய யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த இளைஞர் பருவத்தின் பெருமதியை சரியாக அறிந்து கொண்டதனால் இளைஞர்களை வழிகெடுப்பதற்கு என்று இளைஞர்களை திசை திருப்புவதற்கு என்று பலவிதமான ஏற்பாடுகளை உலகத்தில் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் அன்பாந்தவர்களே அவர்களுடைய நோக்கம் கிறிஸ்தவ இளைஞர்களை வழிகெடுக்க வேண்டும் யூத இளைஞர்களை வழிகெடுக்க வேண்டும் மாற்றுமத இளைஞர்களை வழிகெடுக்க வேண்டும் என்பதல்ல அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த முயற்சியும் எதற்கு தெரியுமா அல்லாஹுவை நம்பி ஒரு இளைஞர் கூட்டம் பயணிக்கிறது பாருங்கள் அந்த இளைஞர்களை என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த சத்திய பாதையிலிருந்து திருப்ப வேண்டும் என்பதற்கு பலவிதமான முயற்சிகளை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்பாந்தவர்களே ஆயிரத்தி எட்நூறு காலப்பகுதியிலே மிக குறிப்பிட்ட சிலர் அமர்ந்து செய்த அவர்களுடைய ஆலோசனை கூட்டத்தில் யூதர்கள் செய்த ஆலோசனை கூட்டம் அந்த கூட்டத்தில் அவர்கள் எடுத்தோர் முடிவு என்ன தெரியுமா முஸ்லீம்களில் இருக்கின்ற பெண்களை வழிகெடுக்க வேண்டும் வழிகெடுக்க வேண்டும் என்றால் காபிராக்குவதல்ல அவர்களை இஸ்லாமிய கட்டுக்கோப்புக்குள் வாழ விடாமல் அவர்களை திசை திருப்ப வேண்டும் இரண்டாவது அவர்களுடைய முக்கியமான முடிவுகளில் ஒன்றுதான் இளைஞர்களை என்ன செய்ய வேண்டும் இஸ்லாமிய இளைஞர்களை முஸ்லீம்களாக வாழ துடிக்கின்ற இளைஞர்களை வழிகெடுக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய ஆழமான முடிவுகளில் ஒன்று என்பதை நானும் நீங்களும் ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது அன்பாந்தவர்களே ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அந்த இளைஞர்களை திசை திருப்புவதில் இஸ்லாத்தின் விரோதிகள் ஆழமாக கவனம் செலுத்தி இருக்கிறார்கள் ஆனால் கவலை என்ன தெரியுமா உலகத்திலே அவர்களுடைய வழிகாட்டு சிந்தனைகளில் அதிகம் சிக்கி தவிக்கக்கூடியவர்கள் இஸ்லாமிய நாடுகளில் வாழுகின்ற இளைஞர்கள் தான் முஸ்லீம்களாக வாழுகின்ற இளைஞர்கள் தான் அன்பாந்தவர்களே அரபு நாடுகளுக்கு சென்றால் அங்கிருக்கின்ற இளைஞர்கள் அரைவாசிக்கும் அதிகமானவர்கள் 
அந்த யூத நசாராக்களுடைய சதி திட்டத்தில் விழுந்திருக்கிறார்கள் என்பது அந்த நாட்டு உலமாக்களுடைய பேச்சுக்களையும் எழுத்துக்களையும் பார்க்கின்ற பொழுது வெளிப்படையாக விளங்கக்கூடிய செய்தி எங்களுடைய நாட்டை எடுத்துக்கொண்டாலும் சாதாரணமாக இளைஞர்களுடைய அந்த நிலையை நாங்கள் சிந்தித்து பார்த்தால் அவர்கள் நாளுக்கு நாள் வடிலவரி சொல்லுகின்ற ஒரு நிலையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆண் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்த ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் இருக்கின்ற அச்சம் என்ன ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் இருக்கின்ற பயம் என்ன என்னுடைய மகன் வளர்ந்து வருகிற பொழுது வழிதவறி விடுவானோ வேறு வேறு கலாச்சாரங்களில் போய் விழுந்து விடுவானோ நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் காபிராக செல்வான் மாற்று மதத்துக்கு சென்று முடுத்தாகி விடுவான் என்ற பயம் அல்ல இஸ்லாத்தில் இருந்து கொண்டே வணிகவரை சென்று விடுவானோ என்ற அச்சம் ஆண் பிள்ளைகளை பெற்று வளர்க்கின்ற ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அன்பாண்டவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே இன்றைக்கு மனிதனை கல்வி நமானாக மாற்ற வேண்டும் மனிதனை சிறந்த பட்டதாரியாக மாற்ற வேண்டும் என்று எத்தனையோ ஏற்பாடுகளை உலகம் செய்திருக்கிறது பாலர் பாடசாலை என்று அதை தாண்டி சாதாரண பாடசாலைகள் என்று அதை தாண்டி உயர்தர வகுப்புகள் என்று அதை தாண்டி பல்கலைக்கழகங்கள் என்று எத்தனையோ படித்தரங்களை இந்த உலகம் மனிதனை அறிவுரீதியாக வளர்ப்பதற்கு வைத்திருக்கிறது கவலை என்ன தெரியுமா சகோதரர்களே ஈமானோடும் இஸ்லாத்தோடும் வாழுகின்ற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் உள்ள பயம் என்ன தெரியுமா இந்த பாலர் பாடசாலையில் எங்களுடைய பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கலாமா எங்களுடைய அரசாங்க பாடசாலைகளில் எங்களுடைய பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கலாமா பல்கலைக்கழகங்களுக்கு படிப்பதற்கு அனுப்பலாமா என்று அஞ்சுகின்ற அளவுக்கு வெளிப்படையாக அந்த வயதில் இருக்கின்ற அந்த இளைஞர்களையும் யுவதிகளையும் வடிகெடுப்பதற்கான ஏகப்பட்ட திட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அன்பாண்டவர்களே பெற்றோகி பெற்றோர்களாகியவர்களும் சரி இளைஞர் பருவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களும் சரி இளைஞர் பருவத்தின் பெருமதியை சரியாக விளங்கவில்லை என்று சொன்னால் நாங்களும் என்ன செய்யலாம் எங்களுடைய இளைஞர் பருவத்தை வீணாக்கி கொள்ளலாம் வயோதிபம் வந்த பிறகு முடி பழுத்த பிறகு கை சேதப்படுவதில் எந்த பயனும் கிடையாது சகோதரர்களே பல பேர் சொல்லுவார்கள் பல பேர் முடி பழுத்த பிறகு முதுகிலே வளைவு ஏற்பட்ட பிறகு மசிதுகளோடு நெருங்கி வருவார்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இளைஞர் பருவத்தை நம்ம வீணாக்கிட்டோமே இளைஞர் பருவத்தில் நம்ம எதையுமே அடையலை என்று சொல்லுவாங்க திருமணம் முடித்து ஒரு பிள்ளையாகி ரெண்டு பிள்ளையாகி பிள்ளைகள் வளர்கிற பொழுது அவர்களே சொல்லுவார்கள் எங்கட புள்ள குட்டிக்கு நம்ம சரியான வழியை காட்டி கொடுக்கலையே எங்கட இளைஞர் பருவத்தில் நாங்கள் எப்படி எப்படியோ நடந்துட்டோமே எங்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டல்கள் வரவில்லையே என்று கை சேதப்படுகின்ற காட்சிகளை கண்ணால பார்க்கிறோம் காதால கேட்கிறோம் எங்களுடைய சமூகத்திலே அன்பாந்தவர்களே பிறகு கை சேதப்படுவதில் எந்த பயனும் கிடையாது எங்களுக்கு அல்லா தந்திருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு நியமத் இளைஞர் பருவம் அதற்கு குரானம் சுண்ணாவும் சொன்ன வார்த்தை என்ன அசுத் என்ற வார்த்தை பாதிக்கப்பட்டிருக்குது அசுத்தக்கும் அசுத்தக்கும் என்பது உங்களுடைய வாழ்க்கை படித்தரத்தில் மிக பலமான பருவம் கூவா சக்தி வாய்ந்த பருவம் என்றெல்லாம் சொல்கிறான் அன்பாண்டவர்களே உலகத்திலே பெரும் பெரும் புரட்சிகள் நடந்திருக்கின்றன உலகத்தில் பெரும் பெரும் வெற்றிகள் ஈட்டப்பட்டிருக்கின்றன அதில நேரடியாக ஈடுபட்டவர்கள் யார் என்று பார்த்தால் எல்லோரும் இளைஞர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் இளைஞர்களை பயன்படுத்திதான் உலகத்தில் என்னென்னமோ விடயங்களை சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் காரணம் இளைஞர் பருவம் என்பது தான் நினைத்ததை செய்யக்கூடிய பருவம் தனக்கு விருப்பமானதை செய்யக்கூடிய பருவம் கடமைனா அவர்களுடைய மூளைக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்துட்டா போதும் எனவே இளைஞர்களாக இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் எங்களுக்குள் அல்லா மறைத்து வைத்திருக்கின்ற அந்த ஆழமான உணர்வை விளங்கிக் கொண்டு அல்லா எங்களுக்கு என்ற ஒரு வழிகாட்டலை தந்திருக்கிறான் அல்லாஹுடைய வேதம் அல் குர்ஆன் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு வழிகாட்டும் நபிகளாருடைய வாழ்க்கை வழிமுறை எப்பொழுதும் எங்களுக்கு வழிகாட்டும் என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்துவிடக் கூடாது எங்களுக்கு முன் உதாரணங்கள் யார் எங்களுக்கு முன் உதாரணங்கள் யார் எங்களுக்கு ஈமானுடைய விடயத்தில் முன்னுதாரணமாக சொன்னது யார் தெரியுமா ஆமனோ காபிர்களாக வாழ்ந்தவர்கள் இறை மறுப்பாளர்களாக வாழ்ந்தவர்களை பார்த்து அல்லா சொன்ன விடயம்தான் அவர்கள் ஈமான் கொண்டால் எப்படி 
வாழ்வதற்கும் <laughs> சஹாபாக்கள் எப்படி இறுக்கி பிடித்து வாழ்ந்தார்களோ அதுபோன்று அந்த சஹாபாக்களை முன்மாதிரியாக எடுத்து நாங்களும் வாழ்வோம் என்று ஒவ்வொரு இளைஞனும் முடிவெடுத்தால் என்ன வழிகேடுகள் வந்தாலும் என்ன கலாச்சார சீரழிவுகள் வந்தாலும் எங்களுடைய ஈமானை ஆட்ட முடியாது எங்களை வழிகெடுக்க முடியாது குருவானை விட்டு எப்பொழுது நாங்கள் திசை திரும்புவோமோ நபிகளாருடைய வழிகாட்டலை விட்டு எப்பொழுது திசை திரும்புவோமோ சகாபாக்கள் குருவானையும் சுண்ணாவையும் எப்படி நடைமுறைப்படுத்தினார்களோ அந்த அமைப்பில் நடைமுறைப்படுத்தாமல் எங்களுடைய விருப்பத்திற்கு எப்பொழுது நாங்கள் செல்வோமோ அப்பொழுது நானும் நீங்களும் இஸ்லாத்தின் பெயராலேயே வழிகெடுக்கப்படலாம் என்பதையும் மறந்துவிடக்கூடாது பெற்றோர்களாக இருப்பவர்கள் பெற்றோர்களாக இருப்பவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தன்னுடைய வளர்ந்து வருகின்ற பிள்ளைகளுக்கும் வளர்ந்து விட்ட இளைஞர் பருவத்தில் இருக்கின்ற அந்த பிள்ளைகளுக்கும் குருவான் சுண்ணாவுடைய அறிவை ஆழமாக கொடுக்க வேண்டும் வெறுமனே சொல் வீரர்களை உருவாக்குவதில் பயன்பாடு கிடையாது குருவானை திறந்து வாசிக்கின்ற பிள்ளைகளை உருவாக்க வேண்டும் புகாரி முஸ்லிமை திறந்து வாசிக்கின்ற இளைஞர்களை உருவாக்க வேண்டும் குருவானையும் சுண்ணாவையும் நடைமுறைப்படுத்துகின்ற இளைஞர்களை உருவாக்க வேண்டும் இப்படி செய்கிற பொழுதுதான் சமூகத்தில் ஆழமான ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் இல்லை என்று சொன்னால் நாளைக்கு நாங்களும் ஒரு புட்டுவத்திலே அமர்ந்து எங்களுடைய பிள்ளைகளை பற்றி நினை நினைத்து கண்ணீர் வடிக்க வேண்டிய ஒரு மோசமான நிலை வரும் என்பதை நானும் நீங்களும் ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது எனவே அன்பாண்டவர்களே இளைஞர்களை வழிகெடுப்பதற்கு என்று ஏகப்பட்ட சதி திட்டங்கள் தீட்டப்படுகின்ற இந்த காலகட்டத்தில் இளைஞர்களாக வாழுபவர்கள் எதை அடிப்படையாக கொள்ள வேண்டும் குரானும் சுண்ணாவும் எனக்கு வழிகாட்டி நான் இந்த உலகத்தில் வாழ்வது சகாபாக்களை போன்று இந்த அடிப்படையை உள்ளத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இளைஞர் பருவத்தை பார்த்து கவலைப்படுகின்ற அந்த பெற்றோர்கள் எதை அடிப்படையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய பிள்ளைகளை என்னுடைய வீட்டில் வருகின்ற இளைஞனை குருவான் சுண்ணாவை படிக்கின்ற குருவான் சுண்ணாவை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற அந்த இளைஞர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்துவிடக்கூடாது அன்பாந்தவர்களே உலகத்திலே இளைஞர்களை வழிகெடுப்பதற்கு என்று தீட்டப்பட்ட திட்டங்களுள் மிக முக்கியமான ஒரு திட்டம் என்னவென்று சொன்னால் இன்றைக்கு நானும் நீங்களும் விரும்பி பார்க்கின்ற படங்களும் நாடகங்களும் தான் நாடகங்களை பொறுத்த வகையில கூட அது குடும்பங்களை சீரழிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் கூட்டு குடும்பங்களை சந்தோஷமாக வாழுகின்ற இஸ்லாமிய குடும்பங்களை சீரழிப்பதற்கு வரப்பட்டதுதான் நாடகங்கள் அது தனி பேச வேண்டிய ஒரு பகுதி படங்கள் இருக்குது தானே இந்த படங்களை பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொரு இஸ்லாமிய மனிதனிடத்திலும் ஒழுக்க வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு திட்டம் என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்துவிடக்கூடாது அன்பாந்தவர்களே எங்களுடைய பிள்ளை குட்டிகளை முடிந்த அளவுக்கு காக்க வேண்டுமா இந்த பட கலாச்சாரத்தில் இருந்து அவர்களை கட்டாயம் தூரமாக்க வேண்டும் ஒரு இஸ்லாமிய இல்லத்திலே ஒரு முஸ்லிமுடைய வீட்டிலே படங்கள் ஓடக்கூடாது இளைஞர்களாக இருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் நான் சொல்லுகின்றேன் அல்லா சொல்லுகிற கட்டளை குல் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆண்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய பார்வைகளை தாழ்த்தட்டும் இது மூமீனான ஆண்களுக்கு அல்லா சொன்ன கட்டளை வக்குல்லில் மூமீனாத்தி மூமீனான பெண்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவர்களுடைய பார்வைகளை அவர்கள் தாழ்த்தட்டும் அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே இந்த கொண்டோல் எங்களிடத்தில் வருமாக இருந்தால் எப்படி அந்நிய பெண்களை நான் வேண்டும் என்று பார்க்க மாட்டேன் அந்நிய பெண்களுடைய காட்சிகளை ரசிக்க மாட்டேன் 
அந்நிய பெண்களின் ஆடல்கள் பாடல்கள் கூத்துக்கள் குமாரங்களை என்னுடைய கண்ணால் பார்க்க மாட்டேன் என்ற ஒரு பண்பு ஒவ்வொரு இளைஞனிடத்திலும் வருமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நாங்க நல்லவங்க தான் சந்தேகம் கிடையாது ஏன் தெரியுமா ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இளைஞர் சமூகத்தை ஒரு கட்டத்தில் அழைத்தார்கள் எப்படி யா மஹஷர் ஷபாப் இளைஞர் சமூகமே மனிஸ்தா அமின்குமுல் பா உங்களில் திருமணம் முடிப்பதற்கு சக்தி உள்ளவர்கள் ஃபல் யதசவ்வஜ் அவர் திருமணம் முடிக்கட்டும் என்று சொன்னார்கள் யாரை அழைத்து இளைஞர் பருவத்தில் இருக்கின்ற அந்த இளைஞர்களை எல்லாம் அழைத்து திருமணம் முடிக்கின்ற ஆற்றல் இருந்தால் திருமணம் முடியுங்கள் ஏன் தெரியுமா நீங்கள் திருமணம் முடிப்பதுதான் உங்களுடைய பார்வையை கட்டுப்படுத்தும் என்று சொன்னார்கள் உங்களுடைய அபத்தை பாதுகாக்கும் என்று சொன்னார்கள் அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே திருமணம் முடிக்க வசதி இல்லை என்று சொன்னா நோன்பு பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னாங்க சூழல்லா செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் அன்பாந்தவர்களே இந்த திருமணம் முடிக்கிற வயசு வந்தா திருமணம் முடிக்கணும் இஸ்லாம் வழிகாட்டுது திருமணம் முடிக்க வசதி இல்லை என்றால் நோன்பு பிடிக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் வழிகாட்டுகிறது எதற்கு தெரியுமா ஒரு மனிதனுடைய பார்வை கொன்ட்ரோல் ஆக வேண்டும் ஒரு மனிதனுடைய மறைவிடங்கள் ஒழுக்க பகுதிகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இந்த ரெண்டும் வரணுமா அதுக்கு ஒன்றோ திருமணம் முடிங்க அல்லது நோன்பு பிடிங்க இஸ்லாம் ஏன் சகோதரர்களே யாரிடத்தில் கண்ணை கொண்ட்ரோல் பண்ணுகிற பக்கமும் வருமோ அவன் உலகத்தில் நல்லவனா வாழ்வான் அதனாலதான் அந்த வழிகாட்டல் அன்பாந்தவர்களே இளைஞர் சமூகமே நானும் நீங்களும் இந்த அடிப்படையை விளங்கினோமோ இல்லையோ யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் நல்லா விளங்கினாங்க இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் கண்ணை கட்டுப்படுத்தினால் அவர்கள் வெற்றி அடைவார்கள் நல்லா விளங்கினாங்க அதனால் அவர்கள் போட்ட திட்டம்தான் கண்ணுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்க கூடாது கண்ணுக்கு ஓய்வு கொடுக்க கூடாது கண்ணால எதையெல்லாம் பார்க்க கூடாது என்று இஸ்லாம் சொல்கிறதோ அதையெல்லாம் பார்க்க வைக்க வேண்டும் அப்பதான் அவனை கெட்டவனாக்கலாம் இதை உலகம் விளங்கிச்சுது அன்பாந்தவர்களே இளைஞர் சமூகமே பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து வளர்க்கின்ற பெற்றோர்களே எங்களுடைய இளைஞர் பருவத்தை பாதுகாக்க வேண்டுமா எங்களுடைய பிள்ளை குட்டிகளை பாதுகாக்க வேண்டுமா யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்திய படங்கள் நாடகங்கள் எங்களுடைய வீடுகளிலே ஓடக்கூடாது ஒவ்வொரு மும்மினும் உறுதியாக எடுக்க வேண்டும் நான் எந்த படத்தையும் பார்க்க மாட்டேன் இந்த கதை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்குது ஒரு காலத்தில் இருந்தது சைத்தாம்பொட்டின்னு சொன்னாங்க ஒரு டிவியை பார்க்கணும் இன்றைக்கு கையில் உள்ள மொபைல் போனுக்கு என்ன சொல்றது சைத்தாம் பொட்டின்றதா சைத்தாம் குட்டின்றதா அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே இன்றைக்கு டிவியில் போறதை விட அதிகமான படம் என்ன நம்மட மொபைல் போன்ல போகுது தெரியுமா உங்களுக்கு சமீபத்தில் எட்டி சல ஆட்டில் அதை சொல்லாமல் இருக்கிறது நமக்கு ஆரோக்கியம் போல வழங்குது இப்போ புதுசு புதுசாக சில சிம்முகள் எல்லாம் வருது இந்த சிம்முகள் எப்படி என்று சொன்னால் இன்டர்நெட் ஃபுல் ஃப்ரீ ஒரு சகோதரர் சொல்கிறார் முஸ்லீம் இளைஞன் வாலிபன் நேற்று எனக்கு ஒரு ரெஸ்ட் கிடைச்சிச்சு அப்பா எனக்கு அந்த ஃப்ரீ சிம்மும் கிடைச்சுதா ஏழு படம் பார்த்தேன்றா ஒரு நாளையில் அல்லாஹு அக்பர் நான் நினைக்கிற ஒரு படம் மூணு அவர் சுமாரா ஓடும் அந்த முஸ்லீம் இளைஞன் சொல்கிறான் நேற்று எனக்கு ஃபுல் ஃப்ரீ கிடைச்ச சிம்ம வச்சு ஏழு படம் பார்த்தேன்றா ஒரு இஸ்லாமிய இளைஞன் படம் பார்க்கறதுல என்னங்கள் லாபம் இருக்குது எனக்கும் உங்களுக்கு லாபம் இல்லை ஆனால் இஸ்லாத்தின் விரோதிகள் பெரிய லாபம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா முஸ்லீமாகிறான் அதுதான் எனக்கும் உங்களுக்கும் தேவை நல்லவனா வாழ்வது நோக்கம் அல்ல முஸ்லீமாக வாழ்வது நோக்கம் அன்பாந்தவர்களே அவண்ட நோக்கம் என்ன தெரியுமா இஸ்லாத்தோடு ட்ரக் மாறிடும் நீ எப்படி வாழ்ந்தாலும் பரவாயில்ல இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்க கூடாது எனவே சகோதரர்களே இளைஞர் சமூகமே நானும் நீங்களும் இளைஞர் பருவத்தை அல்லா விரும்பிய பிரகாரம் கழிக்க வேண்டுமா ஒரு முடிவெடுப்போம் அதற்கு இந்த மிம்பர் மேடை சாட்சியாக இருக்கட்டும் இன்றைய சாட்சியாக இருக்கட்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் படம் பார்க்க மாட்டேன் 
அந்நிய பெண்களின் எந்த கலாச்சாரங்களையும் பார்க்க மாட்டேன் என்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்தால் வாழ்க்கையில் பெரிய ஒரு பகுதியை நானும் நீங்களும் என்ன செய்யலாம் சீர்திருத்தி விடலாம் என்பதை மறந்து விடக்கூடாது அன்பாந்தவர்களே இந்த படம் எப்படிப்பட்ட வேலையெல்லாம் செஞ்சது களவெடுக்கிறதுக்கு பலவிதமான பயிற்சிகளை கொடுத்தது எப்படி களவெடுக்க வேண்டும் விபச்சாரம் எப்படி செய்ய வேண்டும் ஒரு பெண்ணை எப்படி காதலிக்க வேண்டும் எப்படி அநியாயம் செய்ய வேண்டும் பெற்றோருக்கு எதிராக எப்படி நாங்கள் திட்டம் தீட்ட வேண்டும் இப்படி ஏகப்பட்ட பாடத்திட்டங்களை கொண்டதுதான் சினிமாக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற படக்கலாச்சாரம் என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்து விடக்கூடாது எங்களை அறியாமல் எங்களுக்குள் வடிகேட்டை புகுத்திக் கொண்டிருக்கும் எனவே முஸ்லீமாக வாழ விரும்புகிற ஒவ்வொரு இளைஞனும் படம் பார்க்கிற கலாச்சாரத்தை விட்டு தூரமாகவும் பிள்ளைகளை பெற்று வளர்க்கின்ற ஒவ்வொரு பெற்றோரும் முடிவெடுப்போம் என்னுடைய படத்திலே என்னுடைய வீட்டில் படம் ஓடாது என்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற மொபைல் போன்கள் எல்லாம் தேடப்படும் பிள்ளைகளுடைய மொபைல் போன்களை ஆய்வு செய்யுங்கள் அதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை ஒரு நாளாவது பாருங்கள் பார்த்த அந்த பிள்ளைகளுக்கு குருவான் சுண்ணாவுடைய வழிகாட்டல் காட்டப்பட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது என்பதை நானும் நீங்களும் ஒருபோதும் மறந்து விடக்கூடாது அடுத்த கட்டம் இளைஞர் சமூகத்தை பிடிப்பதற்கு என்று உலகத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுதான் போதை வசுக்கள் சகோதரர்களை போதை வசுக்கள் இந்த ஒவ்வொரு குறிப்புகளும் பல மணித்தியாலங்கள் பேசப்பட வேண்டியது சுருக்கமாக சொல்கிறேன் போதை வசுக்கள் அன்பாந்தவர்களே விரோதிகள் எப்பொழுதுமே உருவாக்கும் பொழுதோ பாரதூரமானதை கொண்டு வர மாட்டாங்க சகோதரர்கள மனுஷனை வழிகெடுக்கிறதுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் ஒரு புகைத்தலுதான் ஒரு வெத்தில பாக்குதான் மூக்கு என்ன போடுவாங்க தூள் போடுவாங்க இவ்வளவுதான் இருந்துச்சு அன்பாந்தவர்களே அன்னைக்கு எங்கட அப்பாரும் எங்கட உம்மாரும் எங்கட ஆட்சி மாமாரும் செஞ்சது என்ன சும்மா ஒரு தூள் தான் என்று பள்ளிக்கடையில போட்டாங்க இன்னைக்கு தூள் எப்படி எல்லாம் வந்திருக்குது குடுஜாதி போக வெற்றிலைகள் <laughs> அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே சிகரெட்டு தான் அடிப்படை எல்லா போதை வசுக்களுக்கும் ஆரம்பம் சிகரெட்டு தான் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இளைஞர் சமூகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று துடிக்கின்ற ஒவ்வொரு முஸ்லீம்களும் இந்த சிகரெட்டுக்கு எதிராக நாங்கள் செயற்படவில்லை என்று சொன்னால் எங்களுடைய சமூகத்தை போதை வசிலிருந்து பாதுகாக்க முடியாது வெற்றிலை என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த கலாச்சாரத்துக்கு எதிராக நானும் நீங்களும் புறப்படவில்லை என்று சொன்னால் எங்களுடைய சமூகத்தை பாபுல் பீடா போன்ற குடுப்பாவனைகளில் இருந்து பாதுகாக்க முடியாது அன்பாண்டவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளை இப்படி ஏகப்பட்ட விடயங்கள் ரசூலுல்லா சல்லல்லா உலைவ செல்லமர்கள் சுருக்கமாக என்ன சொன்னார்கள் யார் என்ன சொன்னாங்க ரசூலுல்லா சல்லா சொன்னார்கள் உலகத்திலே மதுபானம் குடித்த ஒரு மனிதன் தோபா செய்யாமல் மரணித்து விட்டால் மறுமை நாளையில அவனுக்கெல்லாம் சுவனத்து மதுபானத்தை ஹராமாக்கி விடுவான் அண்ணா செஞ்சு கொண்ட ஒரு ஒப்பந்தம் என்ன தெரியுமா உலகத்தில் போதை வசுக்களை பாவித்தவனோடு அல்லா செய்து கொண்ட ஒப்பந்தம் தீனத்துல் ஹபால் என்று சொல்லப்படுகிற பானத்தை அல்லா ஊட்டுவானாம் சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க தீனத்துல் ஹபால் என்றா என்ன அல்லாஹுவின் தூதரே எருக்கு அகலினார் ஓ இசாரத்து அகலினார் என்று சொன்னாங்க ரசூலுல்லா நரகவாசிகளோட உடம்புல இருந்து வடிய கூடிய சேல் சலம் வியர்வை இவைகளை எடுத்து அல்லாஹ் குடிக்க கொடுப்பான் என்று சொன்னாங்க ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் குல்லு முஸ்கிரின் ஹராம் போதையை உண்டு பண்ணுகிற அனைத்தும் ஹராம் என்று சொன்னாங்க கொஞ்சம் போதை ஊட்டினாலும் சரி 
மிச்சம் போல யுட்டினாலும் சரி எல்லாம் ஹராம் என்று சொன்னாங்க ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க அன்பாண்டவர்களே இளைஞர் சமூகமே இதனால வருகின்ற விபரீதங்கள் அல்லாஹு அக்பர் அன்பாண்டவர்களே போதை வசுக்கு ஒரு மனிதன் அடிமையாகி விட்டால் தன்னை பார்க்க நேரம் இல்லை தன்னை பொஞ்சாதி புள்ள குட்டிய பார்க்க நேரம் இல்லை தன்னுடைய சமூகத்தை பார்க்க நேரம் இல்லை அவனுக்கு தேவைப்படுறது என்ன தெரியுமா ஒரு டம் அடிக்கணும் அவ்வளவுதான் உலகத்துல பைத்தியம் பிடிச்சவன் மாதிரி இருப்பான் அவனை பார்க்க அவனுக்கு நேரம் கிடையாது உடுப்பு அழகா இருக்குதா முடி அழகா இருக்குதா ஒன்றையும் பார்க்க நேரம் இருக்காது பைத்தியம் பிடிச்சவனை விட மோசமா என்ன செய்வான் போதைக்கு அடிமையானவன் காட்சி அளிப்பான் அன்பாண்டவர்களே எந்த அளவு கொண்டு சொன்னா புள்ளக்கி வச்சிருக்கிற எங்கரத்த கட்ட கொண்டு போய் கலவுல வித்து போட்டு அதுக்கு ஒரு டம் அடிக்கையில் மாண்டு பார்ப்பான் மனிதனும் <laughs> படைத்தவன் அல்லா எங்க எல்லோருக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை தந்திருக்கிறான் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை தந்திருக்கிறான் இந்த வாழ்க்கையை சீரழிப்பதில் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கக்கூடியது இந்த போதை வசுக்கள் தான் அன்பாண்டவர்களே வெத்தில சப்பினாலும் சரி சிகரெட்டு குடிச்சாலும் சரி டிடி இழுத்தாலும் சரி சும்மா தூள்தான் என்று பள்ளுக்கடியில வச்சாலும் சரி சுருக்கம் என்ன தெரியுமா ஒரு மகரகம ஹாஸ்பிட்டல் தான் ஏகப்பட்டவங்க <laughs> ஒன்று <laughs> நீங்களும் மேலாக இதற்காக செலவழிக்கின்ற அந்த பொருளாதாரம் மர்மையில அல்லா வைத்திருக்கின்ற நாலு கேள்விகளில் ஒன்றுதான் நீ எப்படி சம்பாதித்தாய் எப்படி செலவழித்தாய் இன்னைக்கு நான் நினைக்கிற ஒரு சிகரெட்டு ஒரு ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் என்னமோ போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் சும்மா நீங்க கணக்கு பாருங்க ஒரு சிகரெட்டு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்து குடிக்கிறீங்கண்டா ஒரு நாளைக்கு பத்து சிகரெட்டு குடிக்கிற வேண்ட நிலைமை என்ன ஒரு நாள் சம்பளம் சில பேருக்கு ஐநூறு ரூபான்றது நீங்க என்ன நீங்க மலை நாட்டுக்கு போய் தமிழர்களுடைய சம்பளத்தை பாத்தீங்கன்னா நாள் சம்பளம் ஐநூறு ரூபா கூட விழாது இவ்வளவு செலவழிச்சு சிகரெட்டு குடிச்சிட்டு மறுமையில போய் அல்லா கேட்டா என்ன பதில் சொல்ல போகிறோம் எனவே அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளை இது இளைஞர் சமூகத்தை தாக்கட் வைத்து பாடசாலைகள் மட்டங்களில என்ன செய்யப்படுகிறது இது பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது அதர வடிவங்கள் பொதுவாக பேசக்கூடியவர்கள் எப்படி வடிவங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றத பேசக்கூடாது என்ற அடிப்படையில நான் அதை விட்டுட்டு போயிருவேன் ஏன்னா நாளைக்கு போய் நம்மளவன் செஞ்சு பார்ப்பான் வரங்களா அதனால அந்த பகுதிகள் பேசக்கூடியவர்கள் தொடக்கூடாது உளவியல் உளவியல் என்று சொல்லி பேசக்கூடியவங்க என்ன தெரியுமா செய்வாங்க பேசும் பொழுது எல்லாத்தையும் பேசுறது மருந்துல கலக்கணும் அப்படின்னு மெத்தடை சொல்லி கொடுக்கிறது இவன் நாளைக்கு போய் இவன் ஊட்டலுக்கு என்ன செய்யறது செஞ்சு பார்க்கிறது வேண்டாம் சகோதரர்களை தன்னைத்தானே நாசமாக்குகின்ற தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்கிற இந்த வேலையை ஒரு முஸ்லிம் ஒரு மூமின் செய்யக்கூடாது என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்துவிடக்கூடாது உங்களுடைய கரத்தை அழிவில் போட்டுக் கொள்ளாதீர்கள் நீங்களே உங்களை அழித்துக் கொள்ளாதீர்கள் இது படைத்தவன் ரப்பு அல்லாவுடைய கட்டளை என்பதை புரிந்து கொண்டு இளைஞர் சமூகத்தை இஸ்லாத்தை விட்டும் தூரமாக்குவதற்காக 
இஸ்லாத்தின் விரோதிகளால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கலாச்சாரம் போதை வசு பாவனையை ரெஸ்பெக்ட் ஆக்கி போதை வசு பாவனையை புல் கலஸ் ஆக்கி மனித சமூகத்துக்கு காட்டி கொடுத்தது எந்த அளவுக்கு சிகரெட் எவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் அடிக்கிறானோ அந்த அளவு ஒரு பெரிய ஆண்ட அளவுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கான் காட்டி கொடுத்திருக்கிறான் வேண்டாம் சகோதரர்களே எங்களுடைய இளைஞர் பருவத்தை பாதுகாத்து இஸ்லாமிய வரம்புக்குள் வாழ வேண்டுமா இந்த போதை வசுக்களுக்கு நானும் நீங்களும் முற்றுப்புள்ளி வைத்து அல்லாஹ் எதை ஹலாலாக்கினானோ அவற்றோடு நின்று கொள்ளுகின்ற நல்ல மனிதர்களாக வாழ்ந்து மரணிக்க நானும் நீங்களும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் வல்லவன் ரஹ்மான் எனக்கும் உங்களுக்கும் துணை புரிய வேண்டும் வாஹிர தகுவானா அல்ஹம்துல்லா வசலாத்து வசலாமு அலா ரசூலில்லா வாழா அலி ஹிஸ்பில்லா அம்மா பாத் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே இளைஞர் சமூகமும் சரி இளைஞர்களை பாதுகாக்கின்ற அல்லது இளைஞர்களை வளர்க்கின்ற பெற்றோர்களும் சரி இளைஞர்களை சீர்திருத்துவதற்காக நானும் நீங்களும் கையாள வேண்டிய இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் தான் இந்த தோழமை என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பகுதி யாரை தோழனாக எடுக்க வேண்டும் வளர்ந்து வருகின்ற பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக ஊட்ட வேண்டிய செய்தி என்ன தெரியுமா உனக்குரிய நண்பன் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் உனக்குரிய நண்பன் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற வழிகாட்டல் இருக்க வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னா நீங்க வீட்டிலுக்கு எவ்வளவுதான் பிள்ளைய நல்லா வளர்த்தாலும் நண்பர்களுக்குடாது <laughs> ஒரு முஸ்லிம் இளைஞனுக்கு இருக்க கூடாது அப்படி ஒரு இளைஞனை நீங்கள் வைத்துக் கொண்டால் நீங்கள் நரகம் போவதற்கு அந்த இளைஞன் தான் காரணமாக இருப்பான் அன்பாந்தவர்களே எப்பொழுதுமே எங்களுக்கு வருகின்ற நண்பர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் நல்லதை சொல்லித் தருகின்ற நண்பர்களாக இருக்க வேண்டும் பாவத்தை தடுக்கின்ற நண்பர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நண்பர்களைத்தான் நானும் நீங்களும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ரசூலுல்லா சல்லல்லா ஒலை வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பார்ப்பதற்கும் படிப்பதற்கும் புகாரியிலே ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலாவது செய்தி நல்ல நண்பனுக்கும் கெட்ட நண்பனுக்கும் உதாரணம் கிடைக்கும் <laughs> எங்களுக்கு ஆபத்துகள் வரலாம் உடுப்பு பத்தி போகலாம் நெருப்பு உடம்புல பட்டுறலாம் இல்ல என்று சொன்னா புகை வாசமாவது அடிக்கும் சொன்னாங்க ரசூலுல்லா இதுதான் நல்ல நண்பனுக்கும் கெட்ட நண்பனுக்கும் உதாரணம் அன்பாந்தவர்களை இது அல்லாவுடைய தூதர் காட்டி தந்த வழிமுறை எங்களுக்குரிய நண்பன் நல்லவனாக இருந்தால் ஒரு கஸ்தூரி வியாபாரியாக இருப்பது போன்ற நல்ல பண்பு கொண்ட நல்ல நடத்தை கொண்ட மார்க்கப்பட்டுள்ள நண்பனாக இருந்தால் அந்த நண்பன் இருந்து நல்ல வழிகாட்டலாவது கிடைக்கும் கெட்ட நண்பன் மோசமான நண்பனாக இருந்தா புகவாசம் எப்படி நம்ம கிட்ட வந்து தொத்தி கல்லுமோ அது மாதிரி கெட்ட நடத்தைகள் கெட்ட பண்புகள் வரலாம் அன்பாந்தவர்களே நண்பன் என்று யோசிக்கிற பொழுதோ நம்ம பாடசாலையில் பழகுகின்ற நண்பர்களை மட்டும் யோசிக்கவும் கூடாது வீட்டு சூழலில் பழகுகின்ற நண்பர்களை மட்டும் யோசிக்கவும் கூடாது இன்னைக்கு பேஸ்புக்ல ஐயாயிரம் நண்பர்களை வைத்திருக்கிறோம் அன்பாந்தவர்களே வாட்ஸ்அப்ல ஒவ்வொரு குரூப்லையும் இருநூறு முன்னூறு நண்பர்களை வச்சுக்கொள்றோம் டெலிகிராம் என்று அங்காலாயுமோ என்று என்னென்னமோ ஏகப்பட்ட நண்பர்கள் அன்பாந்தவர்களே Facebook பாவிக்கிறீங்களா நல்ல நண்பர்களை பாருங்க குர்வான் வசனத்தை பதிவேற்றம் செய்கிறான் ஹதீஸை பதிவேற்றம் செய்கிறான் பயான் நிகழ்ச்சிகளை பதிவேற்றம் செய்கிறான் இப்படிப்பட்ட நண்பர்களை வைங்க இல்லண்டா பிளாக் பண்ணுங்க அந்த நண்பர்களை நண்பர் லிஸ்ட்ல இருந்து எடுத்து போடுங்க Facebook தரந்து பாக்கறோம் ஒரு நண்பன் ஒரு படநடிகையோட போட்டோவை போட்டு வச்சிருக்கான் இவனோட என்ன மகபத்த் ஒரு நாளைக்கு நசியத்து சொல்லி பாப்போம் ரெண்டு நாளைக்கு நசியத்து சொல்லி பாப்போம் சரி வரலையா அவனை பிளாக் பண்ணுவோம் தரந்து பாக்கறோம் ப்ரொபைல் பிக்சர் ஆக ஒரு ரெஸ்லிங் வீரனை போட்டு வச்சிருக்கான் இவன் என்ன முஸ்லிம் இவனுக்கு யார் முன்னாரணம் ஒரு நாளைக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு புத்திமதி சொல்லுவோம் மூணாவது நாள் எடுத்து போடுவோம் அவனை 
வாட்ஸ்அப் தொடர்ந்து பார்க்கிறோம் பட நடிகையோட போட்டோவை ப்ரொஃபைலா போட்டு வச்சிருக்கிறான் மோசமான காட்சிகளை பதிவேற்றம் செய்கிறான் இந்த நண்பன் எதுக்கு சகோதரர்களே உலகத்தில் ரோட்டில் வாழ்ந்தாலும் சரி வீட்டில் வாழ்ந்தாலும் சரி இன்டர்நெட் தளங்களில் வாழ்ந்தாலும் சரி எந்த இடத்துக்கு போனாலும் சரி நல்ல நண்பனை நானும் நீங்களும் தேர்வு செய்தால் எங்களுக்கு மறுமை வெற்றி கிடைக்க அந்த நல்ல நண்பன் துணையாக இருக்க போகிறான் இல்லை என்றால் உலகத்திலும் நாசமாகி மறுமையிலும் நாசமாக வேண்டி வரும் இந்த குருவான் வசனத்தை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் அல்லா அல் குருவானிலே நாற்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் உலகத்தில் நண்பர்களாக இருந்தவர்கள் எல்லாம் அந்த மறுமை நாளையில் ஒருவன் இன்னொருவனுக்கு விரோதியாக இருப்பான் உலகத்தில் யாரெல்லாம் நண்பர்களாக இருந்தார்களோ மறுமையில் எப்படி தெரியுமா இருப்பான் ஒருத்தன் ஒருத்தனுக்கு விரோதி யாரெல்லாம் இவன் தான் சிகரெட்டை பழக்கினா இவன் தான் படம் பார்க்க பழக்கினா இவன் தான் பாவத்தை செய்ய பழக்கினான் என்று ஒருத்தருக்கு ஒருத்தன் காட்டி கொடுத்து கொண்டே இருப்பான் ரெண்டு பேரும் நரகம் போக வேண்டி வரும் இல்லல் முத்தகின் இரையச்சம் உள்ள நண்பர்களை தவிர அல்லாவை பயந்து நடக்கின்ற நண்பர்களை தவிர என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் இளைஞர் சமூகமே இளைஞர்களை பெற்று வளர்த்து கவலையோடு துடித்துக் கொண்டிருக்கும் உறவுகளை என்னுடைய மகண்ட நண்பர் யாரு என்னுடைய மகன் யாரோட பழவிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு வரல எந்த ஊட்டுக்கு போனான் எந்த இடத்துக்கு போனான் என்று நானும் நீங்களும் தேடி பார்க்கவில்லையா நிச்சயமாக கெட்ட நண்பர்கள் மோசமான நண்பர்களுடைய துணை எங்களுடைய பிள்ளைகளையும் வழிகெடுத்து அவர்களையும் வழிகெடுத்து மறுமையில் நரகம் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் ஏகப்பட்ட வழிகாட்டல்கள் இருந்தாலும் இன்றைய ஹொத்துபாவின் மூலம் இந்த மூன்று விடயங்களை மாத்திரம் நான் சொல்லிக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் எனவே அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே படம் பார்க்கின்ற கலாச்சாரம் நாடகம் பார்க்கின்ற கலாச்சாரம் அந்நிய பெண்களை பார்க்கின்ற கலாச்சாரம் எங்களுக்கும் வேண்டாம் எங்களுடைய இளைஞர் சமூகத்துக்கும் வேண்டாம் போதை வசு பாவனை அது எந்த வடிவத்தில் இருந்தாலும் சரி அது எங்களுக்கும் வேண்டாம் எங்களுடைய இளைஞர் சமூகத்துக்கும் வேண்டாம் நல்ல நண்பர்கள் நல்ல தோழமைகளை உருவாக்கிக் கொள்வோம் அதுதான் எங்களுக்கும் உள்ளது எங்களுடைய சமூகத்துக்கும் உள்ளது என்று ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் பாடும்பட முயற்சி செய்தால் நிச்சயமாக இளைஞர் சமூகத்தை இஸ்லாமிய வரம்புக்குள் வைத்து அதே நிலையில் உலகத்தை வழிநடாத்தி உலகத்திலும் நல்லவர்களாக வாழ்ந்து மறுமையிலும் வெற்றி பெறலாம் அப்படிப்பட்ட நல்ல மனிதர்களாக அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் எல்லா இஸ்லாமிய உறவுகளையும் வாழச் செய்வானாக